杨子颜值又崩了。最新代言曝光鼻孔一大一小，被吐槽像医美广告。娱乐圈九零后两大人气小花，一个迪丽热巴，一个杨子，二人都堪称女明星中的头部流量，一直以来互相竞争，难分高下。最近还都同时陷入尴尬。热巴单身烫嘴，杨子妍崩男救，前者挽尊不难，只需本人开口否认就好了，后者却让人头疼。赶紧来一起研究一下，杨子的脸还能回到过去吗？杨子这次颜值波动再度引发热议，起源是一则开屏广告，他顺利拿下全新防晒霜代言，还没来得及收获几声恭喜，就因为最新代言视频中的颜值状态翻车了。惹来一片吐槽，有网友还以为他拍的是医美广告呢。不知道从何时开始，杨子的脸每次上镜总给人一种过于饱满的感觉。就看这个近景镜头，额头、山根、苹果肌，明明是哑光妆感，却给人一种水光肌的感觉。还有杨子的鼻子，是不是又有点歪了？换个角度看。杨子的鼻孔还真是一大一小，虽说每个人的鼻孔都不是完全对称，但大小鼻孔、鼻歪再加上这个鼻子侧面，不多说了，自行体会吧。除了颜值崩塌，杨子的这次广告代言拍摄又暴露了他一个长久以来都没有成功克服的问题，那就是身材管理。杨子本身身材比例放在娱乐圈就不算特别优越，最新代言广告中少有的几个全身镜头也能看出他有点五五分，体态维持不算好。虽说咱们不鼓励白又瘦，沈眉也不想制造身材焦虑，可杨子并不是普通素人啊，她可是一个频繁出演偶像剧、走流量路线的女明星。结果一张代言广告视频截图，恨不得凑齐十个颜值槽点。就像网友说的，明星出演偶像剧就是有颜值要求。当年是杨子自己不愿意出演农村戏、战争戏，放弃了正剧路线。现在拍着偶像剧，又想着不要被苛责颜值、身材，世上好像没有这种既要又要的好事呢。网友也是毫不客气，直接拿品牌前代言人娜扎和杨子做了个动图对比，瞬间懂了为什么娜扎作品不多却代言不少，同时也能明白杨子现如今最大的问题所在，那就是契合度。首先，从商业价值角度理解，杨子很难和高端品牌有契合度，她气质亲和，长相接地气。和奢侈品的调性不符，之前高奢合作就恶狠狠翻车了一次。可能有人觉得高端代言又不是必须的，杨子可以代言亲民品牌啊，话是可以这么说。但你问问杨子愿意吗？他可是流量花啊，需要星光加持，需要走红毯上晚会拍杂志封面。近些年杨子能借到的大牌礼服越来越少，某种程度上算是一种恶性循环，长此以往他就要掉队了。其次，从演技作品角度理解，杨子越来越难找到和自己有契合度的角色了。演偶像剧，颜值、身材管理是大问题；演正剧，脸部状态、演技是大问题。别急着否认，就说杨子这个抢镜的美瞳，从戏里带到了戏外，从余生到沉香如屑，又有多少杨子粉丝无法接受他演技，退步直接脱粉？这些都有记录。再者说，演技虽然是主观感受，但也有客观存在可以验证。杨子入圈这么多年了，获得的权威主演奖项竟然是零一。掐指一算，一九九二年一十一月出生的杨子就要三十一岁了。到了事业发展关键期，到了必须要及时调整的时候了。最后就祝福他能早日找到正确的方向，尽快恢复好状态吧。零二。杨子范丞丞新剧情人节海报公开，俩人 CP 感满满，看上去毫无年龄差。二月一十四日情人节来啦，娱乐圈各种代播剧也借机宣传起来，其中杨子和范丞丞的新剧《一百九十九爱》也公开了俩人的情人节海报。这部剧于去年年底开机，目前已经拍摄了两个多月了。相信用不了多久就能杀青了。能够提前看到杨子和范丞丞在剧中的画面，俩人的粉丝也是相当惊喜。这部剧讲述了杨子饰演的黄莹子和范丞丞饰演的蒋毅俩人从年少到长大一路相互扶持成长的经历，是一部很不错的青春励志剧。俩人都没有拍过这种类型的剧，所以对他们来说还是比较有挑战性的。尤其是需要在剧中扮演高中生，但是两个人都早已经告别校园很多年了。
不知道还能不能种回当年的感觉。不过看官方公布的高中时期剧照才发现，担心是多余的。高中时期的合照中，杨子和范丞丞都身穿校服，背着书包，推着自行车站在河边。学生时期的氛围感一下子就来了。范丞丞年龄还小，今年才二十二岁，少年感满满。杨子扎起马尾也是学生的既视感，很难想象杨子今年已经三十岁了。虽然是两个人的背影，并没有看到正脸，但是就已经能想象到那个画面感了。第二张海报当中是黄莹子和蒋毅长大工作后的样子。杨子身穿白色西装搭配牛仔裤，背着包，颇有一股都市丽人的感觉。尤其是一头黑色卷发，一下子显得成熟很多。范丞丞外套配卫衣，一身休闲打扮，直男的感觉扑面而来。两个人骑着自行车，忍不住笑了起来。大概和自己喜欢的人在一起，就会忍不住心动吧。感觉隔着屏幕都能感受到他们的甜蜜了，俩人真是 CP 感满满，太般配了。从年少时一起上学到长大后工作，同样的自行车和不变的人，这些都是两个人感情的体现。就像海报当中说的，路很遥远，不要不回来。虽然过程中会经历分别，但是最后的结局一定是圆满的。不得不说，杨子和范丞丞这组海报真的完美诠释了情人节的主题。而且最神奇的一点是，杨子明明比范丞丞大了八岁，但是俩人看上去毫无年龄差，说他们同岁都不为过。杨子本身长得就比较幼态，所以当初饰演软萌可爱的童年就圈粉无数。这次饰演高中生，相信也不会让大家失望。一百九十九爱开机后，不断有路透传出，可以看得到杨子和范丞丞不仅在视觉上 CP 感满满，而且现场相处也十分和谐快乐。有说有笑的，杨子是出了名的活泼开朗，跟圈内很多男明星都是非常熟的朋友。而范丞丞相信看了《青春环游记》的人都知道，他是阳光帅气又幽默的大男孩。这样性格如此接地气的俩人在片场一定也是非常欢乐的。经过拍戏期间的相处后，估计俩人也会成为朋友的。目前看来，《一百九十九爱情人节》海报已经甜度爆表，俩人 CP 感满满，期待值拉满了。希望这部剧早日杀青，早日播出。零三，圈内人士聊肖战，盛赞他是一个很重情重义的人。众所周知，肖战不仅是一位才华横溢的优秀青年，也是一位人品与素养都兼备的青年。从出道至今，可以说肖战早已是凭借着自身的这些优良品德，获得了众多前辈和同事们的高度认可。当然，除此之外，肖战那重情重义的性格等等，也是在圈内广为人知的。很多熟悉肖战的人都对他很是赞誉。近日，又一位圈内人士张大大在直播中谈到了肖战。并表示他是一个很重情重义的人，其中特别提到了张大大电视剧播了的时候，有联系过肖战，让他有时间的话帮忙宣传一下。而得知这个消息的肖战，虽然正在拍摄《余生，请多指教》，并且身处的地方还是在山里，信号非常不好，但肖战还是在拍戏的间隙，第一时间让车送他去稍微远一点的地方，帮他转发。由此可见，肖战的重情重义绝对是刻在骨子里的。除此之外，张大大还谈到自己翻看了以前没有出名的时候，肖战逢年过节的时候都给他发信息。虽然他自己说他也不是一个很厉害的前辈，但肖战的用心还是给他留下了深刻的印象。而网友们在看到张大大对于肖战的感受后，在感叹的同时，也是纷纷留言表示，很难想象他本人是有多么的礼貌和谦虚，才会让每一个跟他相处的人都对他赞不绝口。是啊，能让每一个接触过他的人都赞不绝口，可见肖战的优秀绝对不是说说而已。作为一名才华与人品享誉圈内外的优秀青年，肖战他如今的成就可以说也绝对不偶然，就是他优秀的一个必然结果。毕竟人品好又有礼貌，甚至还有才华和素养的人，试问谁能不喜爱呢？当然，相信未来随着更多人们对肖战的了解，在前行的道路上，毋庸置疑的是，肖战一定会被越来越多人们所认可、所喜爱、所支持。